Hola, bienvenidos a este canal nuevamente. Muchos saludos desde Oakland. En estos momentos que, estamos, que estoy grabando este video en tierras bastante frías. Esperemos encontrar un poquito de acogida en nuestro corazón para poder dejarnos llevar por la palabra de Dios. Nuestra primera lectura, tomada de Reyes 1, alimentado por un ángel, Elías, quebrantado y desanimado, puede caminar hasta el monte de Dios. Nuestra segunda lectura, San Pablo insta a los Efesios a caminar por el camino del amor y así estar a la altura de su vocación. Y en nuestro Evangelio, tomado de Juan, Jesús es el nuevo maná del cielo. Aquellos que comen este alimento vivirán para siempre. Hoy, de una manera extraordinaria, nos vamos a sentar y vamos a reflexionar la primera lectura, la que está tomada de Reyes 1. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. Basta, dijo, ya ve, toma mi vida, porque ya no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Un ángel tocó a Elías y le dijo, levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió, bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo, Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió, confortado con ese alimento. Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al cerro de Dios, el Oreb. Palabra de Dios. Elías fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. Se opuso y derrotó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y esto le valió el odio de la reina idólatra, Jezabel, que quería, que quería que lo matara. Así que huyó al desierto, donde se acostó y le pidió a Dios que le quitara la vida. Entonces todos sus problemas habrían terminado. Dios escuchó la oración de Elías y la respondió, pero no de la manera que Elías había, habría querido. Dios le envió un ángel con comida y agua. Y fortalecido por este alimento del cielo, pudo llegar al Oref, al monte de Dios. Puede que no haya habido nada sobrenatural en el, en el incidente. Se puede explicar de una manera perfectamente natural. En a, el ángel que alimentó a Elías era probablemente el propio sirviente del profeta a quien había dejado a poca distancia. Pero aún podría ser una expresión del cuidado de Dios por su profeta. La forma normal en que Dios obra es a través de agentes humanos. Hay una pequeña historia que ilustra un poquito esto. Hubo una fuerte inundación y el sótano de la casa de Tomás se llenó de agua. Un hombre pasó en una canoa y dijo, ¿Quieres que te lleve a un lugar seguro? No, dijo Tomás, tengo fe en Dios, él me salvará. El agua subió e inundó la planta baja. Tomás se vio obligado a subir la escalera. Un hombre en un bote a motor se acercó y se ofreció a llevarlo a un lugar seguro. Pero Tomás dijo, tengo fe en Dios, él me salvará. El agua subió aún más y Tomás tuvo que subir al tejado. Luego un helicóptero y el piloto se ofreció a llevarlo a un lugar seguro. Pero una vez más Tomás se negó y dijo, tengo fe en Dios, él me salvará. Y se sentó allí, esperando a Dios. Pero el agua siguió subiendo y se ahogó. Al llegar al cielo, le dijo a Dios enojado, tenía fe en ti y aún así me dejaste ahogar. A lo que Dios respondió, no una, sino tres veces te envié ayuda. Y cada vez la rechazaste. No siempre reconocemos la ayuda de Dios cuando llega. La oración no se responde cuando Dios hace cosas por nosotros sino cuando Dios nos ayuda 
a hacer cosas por nosotros mismos y por los demás. Esperaremos en vano a un ángel celestial, pero Dios nos envía ángeles humanos. Todos hemos experimentado el ministerio de tales ángeles. Y también tenemos la oportunidad de ser un ángel para alguien en peligro. A veces puede significar hacer algo, brindar algún servicio básico, como una comida caliente. Otras veces puede significar decir una palabra de aliento. En otras ocasiones puede significar simplemente estar al lado de alguien, proporcionando una presencia reconfortante para que la persona no tenga que sufrir sola. Muchas personas pasan por un mal periodo y es solo el cuidado de algún ángel humano lo que les ayuda a superarlo. En última instancia, el ángel que Dios nos envió es su Hijo, Jesús. Y Jesús permanece a nuestro lado y nos da no el pan ordinario, sino el pan de vida. Con la fuerza de este, de este pan, caminará hasta el monte de Dios, es decir, la vida eterna.